കൊടേക്കനാൽ ഇന്ത്യയിലെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ദിണ്ടിഗൽ ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷനാണ് കൊടേക്കനാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കൊടേക്കനാലിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് തമിഴ് ഭാഷയിൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് കാടിൻ്റെ സമ്മാനമെന്നാണ് കൊടേക്കനാലിനെയും പഴനി കുന്നുകളെയും കുറിച്ചുള്ള ആദ്യകാല പ്രത്യേക പരാമർശങ്ങൾ ആദ്യകാല പൊതുയുഗത്തിലെ തമിഴ് സംഖ്യ സാഹിത്യത്തിൽ കാണാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ അമേരിക്കൻ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരും ബ്രിട്ടീഷ് ബ്യൂറോക്യാറ്റുകളും ചേർന്നാണ് ആധുനിക കൊടേക്കനാൽ സ്ഥാപിച്ചത് സമതലത്തിലെ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ നിന്നും ഉഷ്ണ മേഖലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു അഭയ കേന്ദ്രമായിട്ട് ഈ കൊടേക്കനാലിനെ അവർ കണ്ടു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏതാനും പ്രഗത്ഭരായ ഇന്ത്യക്കാർ ഈ മോഹിപ്പിക്കുന്ന ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കുകയും ഇവിടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു വ്യാപകമായ മെർക്കുറി മലിനീകരണത്തിൻ്റെ തെളിവുകൾക്ക് ശേഷം യൂണിലിവറിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ഉപസംസ്ഥാനമായ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവറിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മെർക്കുറി ഫാക്ടറി അടച്ചു പൂട്ടുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള വ്യാവസായിക മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങൾ ടൂറിസത്തെ ബാധിച്ചു ഇന്നുവരെ ശരിയായ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനമൊന്നും കൊടേക്കനാലിൽ നടന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ അനുവദിച്ച അനുമതി സ്വയമേ കാലഹരണപ്പെട്ടു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് വരെ സർക്കാർ നിരവധി സർവേകൾ നടത്തി ട്രെയിനിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള കൊടൈ റോഡാണ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കൊടൈ റോഡ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് റോഡ് മാർഗം മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയൂ കൊടൈക്കനാൽ വരെ വാടകയ്ക്ക് ടാക്സികൾ കിട്ടും അതുപോലെ വാടകയ്ക്ക് ബൈക്കുകൾ എടുത്ത് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം ദിണ്ടിഗൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് വളരെ അടുത്തുള്ള മറ്റൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ബസ്സിലാണ് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദിണ്ടിഗൽ നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെ ചെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൊടേക്കനാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ബസ്സിലും എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കും കാട്ടുപൂക്കളാൽ സമൃദ്ധമാണ് കൊടേക്കനാൽ നഗരം കൊടേക്കനാലിൽ സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുകയും നവദമ്പതികളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിരവധി പ്രകൃതിദത്തമായ ആകർഷണങ്ങളുണ്ട് ബൈക്ക് യാത്രയ്ക്കും വിനോദത്തിനും യുവാക്കൾ ഇവിടെ എത്താറുണ്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റുകൾക്കും യൂക്കാലിപ്സ് ഓയിലിനും ഇവിടെ പ്രശസ്തമാണ് കൊടേക്കനാലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊടേക്കനാൽ ടൗണിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പല നിറത്തിലുള്ള ഓരോ കെട്ടിടങ്ങളാണ് അത് അവിടുത്തെ താമസക്കാരുടെയാണ് അത് നമ്മളെ വളരെയധികം എന്താ പറയുക വളരെയധികം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് കാരണം പല നിറത്തിൽ വീടുകൾ ഒരുമിച്ച് ചായം പൂശി ഇരിക്കുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ചില നഗരങ്ങളിലാണ് അങ്ങനെ കണ്ടേക്കുന്നത് അത് കൊടേക്കനാലിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കാരണം ചുറ്റുവട്ടം മുഴുവനും പച്ച മുട്ടക്കുന്നുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പല കളറിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ 
വളരെ ഭംഗിയേറുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഈ കൊടൈക്കനാൽ ടൗണിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി കച്ചവടക്കാരെ കാണാൻ സാധിക്കും പച്ചക്കറി ഫ്രഷായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ വിൽക്കുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ ഈ കൊടൈക്കനാലിൽ കിട്ടുന്ന പ്രത്യേകതരം കിഴങ്ങുകൾ അതുപോലെ പൂക്കൾ ഒത്തിരി കച്ചവടക്കാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു ടൗണാണ് കൊടൈക്കനാൽ കൊടൈക്കനാൽ തടാകമാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണങ്ങളിലൊന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ നിർമ്മിച്ച നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഹെക്ടർ നൂറ്റിപ്പത്ത് ഏക്കർ വിസ്തൃതിയിലുള്ള ഒരു കൃത്രിമ തടാകമാണ് കൊടൈക്കനാൽ ലേക്ക് ബോട്ട് ക്ലബിൽ റോബോട്ടുകളും പെഡൽ കൂടിയുള്ള ആ ബോട്ടുകളും തടാകത്തിന് സമീപം കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് കുതിരകളെയും സൈക്കിളുകളെയും വാടകയ്ക്ക് നമുക്കെടുക്കാം ഈ തടാകത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവിൽ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പാത പ്രദേശവാസികൾക്കും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട നടത്തമാണ് ബ്രയാൻഡ് പാർക്ക് ഈ തടാകത്തിന് സൈഡിലായിട്ട് ഉണ്ട് കോക്കേഷ് വാക്ക് ഈ തടാകത്തിനടുത്താണ് പൈൻ വനങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ് കൊടൈക്കനാൽ നഗരം വിദേശ രാജ്യത്തുള്ളവർ കൂടുതലായിട്ടും പ്രധാനമായിട്ടും സന്ദർശിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ എടുത്താൽ അതിലൊന്ന് കൊടൈക്കനാലും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരു വിനോദയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചാൽ കൊടൈക്കനാൽ മൈസൂർ ഊട്ടി എന്നീ പട്ടണങ്ങൾ ടച്ച് ചെയ്യാതെ പോകത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു സുഖവാസ കേന്ദ്രം എന്നതിൽ നമുക്ക് സംശയം ഒട്ടും വേണ്ട മനോഹരമായ നല്ല തണുപ്പുള്ള കോടമഞ്ഞിനാൽ പുതച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു മനോഹര പട്ടണം തന്നെയാണ് കൊടൈക്കനാൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്
പ്രധാനമായിട്ടും ഈ തടാകത്തിലെ ഏറ്റവും വിനോദം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോട്ടിങ് തന്നെയാണ് ഒരു ബോട്ട് എടുത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെഡൽ ബോട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ചവിട്ടി ഈ തടാകത്തിലൂടെ നടന്നാൽ സമയം പോകുന്നത് നമ്മളറിയില്ല ഒത്തിരി ആളുകൾ കുതിരസവാരി നടത്തുന്നത് കണ്ടു വളരെ ചീപ്പ് റേറ്റിൽ തന്നെ ഇവിടെ കുതിരകളിൽ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാം കുതിരകളുടെ പുറത്ത് കയറി ഈ തടാകം ചുറ്റി കറങ്ങി നമുക്ക് കാഴ്ചകൾ കാണാം ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ പാസ് എടുക്കുന്നിടത്ത് വലിയ ഒരു ജനക്കൂട്ടം തന്നെ തിക്കി നിൽപ്പുണ്ട് നല്ല തിരക്കുള്ള സമയമാണ് കുടേക്കനാൽ എന്ന പട്ടണത്തിൽ കാഴ്ചകൾ കാണുവാൻ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഷോപ്പിംഗ് ഫുട്പാത്തുകൾ ഈ കുടേക്കനാൽ ലേക്കിൻ്റെ സൈഡുകളിലുണ്ട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ നിർമ്മിതി പോലെ ഇവിടെ ഒരു ദേവാലയം തല ഉയർത്തി നിൽപ്പുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കെട്ടിടമാണ് ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നത് ഇതാണ് കോക്കേസ് വാക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അമ്പത് മീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോക്കേസ് വാക്കിലൂടെ നമുക്ക് കാഴ്ചകൾ കാണും പിന്നീട് ഞങ്ങൾ പോയത് ഈ കൊടേക്കനാൽ ലേക്കിന് പുറത്തേക്കുള്ളൊരു വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ദൂരെ നിന്ന് ഈ കൊടേക്കനാൽ ലേക്കും ആ പരിസര പ്രദേശങ്ങളും ആ ടൗണും ഒക്കെ ഒന്ന് കാണുവാൻ സാധിച്ചു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അകലെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മൂടൽ മഞ്ഞിനാൽ മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു നഗരമാണ് കൊടേക്കനാൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും റോഡ് സൈഡിൽ കൂടെ നിറയെ കാട്ടുപൂക്കൾ ഉണ്ടായി നിൽപ്പുണ്ട് അത് റോഡിന് നല്ല ഭംഗി നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിലുകൾക്കും വീടുകൾക്കും വളരെ കളർഫുള്ളായ നിറങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് അകലെ നിന്നുള്ള കൊടേക്കനാൽ ലേക്കിൻ്റെ ദൃശ്യം അപ്പർ ലേക്ക് വ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് കൊടേക്കനാൽ ടൗണിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ മാറി ഞങ്ങൾ ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു വളരെ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൊടേക്കനാലിന് ചുറ്റും കിടക്കുന്നത് അവിടെയൊക്കെ സഞ്ചാരികളും അതുപോലെ റിസോർട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല തിരക്കുള്ള സമയമാണെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാ കടകളിലും എല്ലാ റിസോർട്ടുകളും ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് കാഴ്ചക്കാരെ കൊണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ സന്ദർശകരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയമാണ് വളരെ നീറ്റായിട്ടുള്ള ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ കൊടേക്കനാലിന് ചുറ്റും കാണുവാൻ സാധിക്കും പൈൻ മരങ്ങളാൽ സന്തുഷ്ടമായ ഈ കൊടേക്കനാലിൽ ഈ പൈൻ മരം വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് വളരെ ഭംഗി തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്
ഇവിടുത്തെ കെട്ടിടങ്ങളും ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പഴയ കാലത്തെ ഓർമ്മ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ചില കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ കാഴ്ചയിൽ കണ്ടു അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഷോപ്പുകളൊക്കെയും പഴയ രീതിയിലുള്ള ഷോപ്പുകളൊക്കെയാണ് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് തനി ഗ്രാമീണത നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം അപ്പോൾ ഈ കൊടേക്കനാൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങി കണ്ട ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക മാത്രവുമല്ല എൻ്റെ വീഡിയോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ആക്കിയിട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ പുതിയ ഒരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ